爽快了，我总算出了一口恶气呀、啊！我看那个姓袁的，那老猴子还敢说：“喂，我是天下武功第一。”哎哎哎，嗯，翠雨呢？大将军，组长令你马上回部落去。发生什么事了？其他各族的人们都来了，说是要商议从西域来的商旅被追风马队洗劫的事。臭小子，我救了你，你连声师傅都不叫，你这算不算是？那是因为他心里有你，心里为什么有你呢？那你就自己想喽。喂，啊，你别听他的，我刚才什么都没想，不想就做，说明你这家伙根本就没有头脑。怪老头，嗯，小子。做人应该知恩图报。刚才我救了你，你还是叫我怪老头。你这小子，哎，这个，奇怪，真是奇怪了。这些家伙用的兵刃让我想起了另外一件东西啊，是什么？你们这些小娃娃，想必是没有见过。叫雪滴子是一种极厉害的武器，只不过比这个再大些、沉重些，样子也不是太像。哎呀，这不是两样东西吗？你懂什么呀？样子虽然不同，但是路子是一样的。这东西叫什么名字？我师傅在家里养了两盆植物，叫滴水观音。嗯，滴水观音，那一定是阿梅养的了。他最喜欢这种花花草草。可是滴水观音这种东西，他怎么会？这个滴水观音上的露水，从叶片上滑落下来的样子最是优美。你看，冰刃上的刀片和它的叶片很像。那是因为他心里有你。心里为什么有你呢？那你就自己想喽。喂，啊，你别听他的。我刚才什么都没想，不想就做，说明你这家伙根本就没有头脑。怪老头，嗯，小子，做人应该知恩图报。刚才我救了你，你还是叫我怪老头，你这小子，哎。
这些家伙用的兵刃让我想起了另外一件东西啊，是什么？你们这些小娃娃，想必是没有见过。叫雪滴子是一种极厉害的武器，只不过比这个再大些、沉重些，样子也不是太像。哎呀，这不是两样东西吗？你懂什么呀？样子虽然不同，但是路子是一样的。这东西叫什么名字？我师父在家里养了两盆植物，叫滴水观音。嗯，滴水观音，那一定是阿梅养的了。她最喜欢这种花花草草。可是滴水观音这种东西，它怎么会？这个滴水观音上的露水，从叶片上滑落下来的样子最是优美。你看，冰刃上的刀片和它的叶片很像。看完了，臣看完了。说说吧。嗯，这军国大事，臣实在是不敢妄言。只是，臣觉得这其中有一些蹊跷。什么蹊跷？这密折上所说，劫匪追风七骑在西北出现的时间。这恰好就是京城一帮雪滴子说要离开京城外出办差的时间，而他们一去就没回来，留在京城的那帮雪滴子也不肯去九门提督那儿当差，突然消失了。这时间是如此的巧合，会不会会有这种事情？啊，臣可能是多虑了。那倒也不一定。不管怎样，雪滴子到底去哪儿，现在没有人清楚。这件事情，你们马上给朕着手调查。皇上所言极是。怎么最近的货物这么少啊？追风西骑出手必得，那些商行害怕遭劫，所以比以前往来的次数少了很多。你可知道，九爷是很看重你们的。你可不要让他老人家失望，所以你们就要加大你们的活动范围，主动出击。属下明白。不知九爷现在可好？好得很，就是很牵挂你们的事情，请二位堡主转告九爷。他对我们有再造之，他有任何吩咐，我等上刀山下火海，在所不辞。你的见解朕会考虑，朕已经说过，今天召你们来是为了听听你们对来匪的看法。回皇上的话，臣没有看法，猜测不如调查。待臣安排好剿匪之事，自会派人深入西北，将劫匪的底细搞清楚，再回禀皇上。你们呢？都还没有看房。好啊，身为尚书房四大臣，我看你们真应该向正亲王好好学习学习才是啊。启禀皇上，你还有什么话就说吧。呃，臣会尽快安排好调度西北军防务一事，皇上不必烦心的。正亲王。你这是在教朕怎么处理政务吗？臣不敢。那朕应该夸你思虑周全，为朕分忧解难喽。皇上圣明，臣所做的都是分内之事，绝不敢妄想皇上夸奖。好，好，都跪安吧。谢皇上。赵兄，此来所为何事啊？是为了追风七骑的事。二位长兄，你们可追查出什么头绪没有？好，实不相瞒，我们哥俩在这西北还是颇有人脉的。嗯，为了这件事情费了不少的心思，也托了不少人。常言道，有钱能使鬼推磨。这西北多有收钱办事的探子，可这一回却半点消息都探不来，真是不明所以啊！我们哥俩觉得愧对于九爷和赵兄的重托。赵兄。你有没有查到些什么？这个追风七骑神出鬼没的
想必不是一般探子能探出来的。不过，只要他继续在西北出现，我们就一定能找到线索。白朕参见皇上，起来吧，谢皇上。白朕，你是不是有什么新发现？皇上，臣已查明，在西北出现的盗贼可能与昔日的雪滴子残余有关。怎么说？他们所用的兵器叫做观音液，而这观音液就与雪滴子非常相似，只是经过了改良。还有呢？臣还查到。这伙盗贼全部骑马，但是不知道什么原因，之前的追风八骑突然死了一人，只有七骑，而之前失踪的雪滴子也正好是七人。不管二者有何关系，雪滴子的下落一定要查清，追风七骑一定要消灭。这，追风七骑最近如果有什么情况，可要一定万万小心呢、啊。这个赵半山精明过人，如果让他查到些什么，那可就麻烦了。属下明白。还有，赵半山在此地逗留期间，要密切注意他的行踪，他去过哪儿，见过什么人，都要立即回来禀报。是。大哥，这个赵半山真挺麻烦的，难道九爷真的不想动他吗？九爷说了，如果他真的查出什么来，唯有杀之。不过现在事情还没到那个地步，九爷还想利用他招揽江湖人士，驱使他们卖命。你三遍，你是龙了还是不会答应啊？客官，你看不见这么大酒楼吗？只有我一个人跑来跑去的，坐这儿有先有个后，我忙不完手里的事儿，你喊一万遍我也没用啊，是吧？喂，这酒比掺水，你还有理了是不是？别拿我这当黑店，别人呢，可不像您这么多事儿。哼，你欠揍是不是？<笑>就你，点点钱。<笑>油盐不是泰山的东西，我只是今天穿了一身书生装而已。你知道我是谁吗？谁呀？过来，我就是千里独行，铁心女侠。别追过来！站住！站住！站住！跑！还要跑？不许追我！再追我！我要你们好看，小孩，等着，我来帮你。快，哟，喂喂喂喂。请问少侠尊姓大名啊？这个嘛，我便是千里独行铁心女侠。我爹叫铁胆，我就是铁心啦，铁心女侠。姑娘，你要是再这么闹，你可走不了了。你今天要不如数赔偿，我们可不是好欺负的。怎么样？别别别别别！我看出来了，你们都不是好欺负的。既然大家都这么有派头，不如各让一步，互相给个面子吧。你是谁啊？关你什么事儿？我，我也是一个喝了掺水的酒，但神志很清醒的人啊。我坚决支持你，为了我们这些客人免受欺骗。不过，我们也得讲道理，不能两句不合就大打出手吧。哎，这位客官说的没错，我们是生意人，你赔钱，我们不找你麻烦，不然。好，我现在就回去取钱，看你们谁敢拦着我。有，哎，真说啊，哎，不行，他是我朋友，我把他压在这儿。我，你们等着吧。喂喂，来，嗯，这
么多人喝酒吃菜，你不用一直盯着我吧？来来来，来来来来来哎，我跟你玩个游戏好不好？什么游戏？哎，我数一二三，看谁跑得快。你想跑啊？绝不是。我数完，一。等一下，等一下，你怎么出来的？我还想回去救你呢。我，我就这样出来的，我还替你付了十两银子呢。你脑袋坏掉了吧？真是个冤大头。我是冤大头，但我又不是傻子。我不帮你付账的话，我会被砍的。哎呀，真没想到你这丫头这么多年，还是这副德行。你说什么？我听不懂。我说啊，咱俩早就认识。你不就是那个千里独行铁心女侠吗？这么多年，你的口号都没变，这可是块响当当的招牌。哦，我就是当年你说的功夫像你爹的那个人带的那个，你忘记了？怎么，你衣服这么厉害，你怎么这么没用啊？你胡说什么？谁说我没用啊？我一看就知道啊！啊，你就是那个没用的小子。亏你还有些记性啊！还好还好了，哎，你还是跟着那个奇奇怪怪的那个人。我被一个怪老头收了当徒弟，什么意思啊？哎，不说了。哎，这么多年你都没变啊？我有什么需要改的吗？听见没？是不是他们追来了？你不是给过钱了吗？我骗你的。那你不早说，上树。我已经把这件事儿前前后后都想周全了。哦，你说，我这大镖师啊，会安排好货到台一家在客栈，然后给你留个门，你深夜打劫道台，我假装不敌，然后你杀了道台，下手一定要准，要狠，钱你拿走，我只假救霍家小姐，我只要她向我报恩呢。<笑>兄弟还是这么怜香惜玉。好，这件事情。就这么说定了。啊！我们不能装没听见，我要下树抓住那个狗镖师。等一等，我有办法。吃的也是多家客栈里最好的，在这儿小住几日，一定很舒服的。好，好，好，好，好。哎，真是辛苦你了啊！哎，咱们就在这儿养养精神。明天继续赶路，你也早点歇着吧。哎，小的不累，倒是小姐旅途奔波，应该早早休息吧。哦，哎，女儿啊，你也随他一起去安顿一下。好的。来，来，走，走，走。来来来，夫人呐。
，你爹已经玩完了。你这个禽兽，你设计陷害我爹娘，我死也不会放过你。你要是不乖乖从我，我让你生不如死！我死也不会从你。好，我就给你卖到妓院，看你从不从我。起来，放开我！给我走，走！放开我！走！快走！快走！大爷啊，来我们这儿自己还带着个姑娘，开玩笑呢吧？大爷，我待会儿再消息，先看看这死丫头值多少钱。什么？你是来卖？大爷，我有买有卖。啊！老七，你那边安排怎么样了？全安排好了，只要明日武士多多出现在福云楼，他就难逃死劫。嗯，好。天亮之前有什么问题都来得及重新安排，一旦天亮。无论如何都不能再有变动，否则就前功尽弃了。咱们再把计划步骤讲一遍。好，明天你还有什么纰漏没有？啊，你看。快，带这位姑娘好好打扮一下，全给我，送给我，送给我。走走走，走，哎呀，走开！哎，快站住，快站住！哎，你别骂我，放我一下。那么咱们就这样定了。我看呀，可以放火。不能放走，是吧？干什么？刘婆婆，陈婆婆，你们不认识我了，我爹是周凤英啊。原来是铁胆庄周大侠的女儿，你们怎么在这儿？和他们什么关系？啊，这位呢是我大哥，我们呢是来救他们的。刘婆婆，您这是？实话实说。我们几个在这商量大事，被这两个人听见了。铁胆庄的人我信得过，但是他们两个，今天别想我这怂人出去。我什么都没听见，我真的什么都没听见。住口！啊，这位是我老弟，我并没有听说过什么铁胆庄，也更不是铁胆庄的人。你们要想杀人灭口的话，还得多算我一个。喂，阁下这是自己找死吗？刘伯伯，我保证他是绝对不会泄露秘密的。能不能？不可能，此事关系重大，今天一个都不能走。你们这样滥杀无辜，算什么江湖义士？臭小子，胡说什么？你啊！啊爹娘还在客栈等你，快去吧。嗯。大哥，我们今天办了不少好事呢，惩罚了贪官，教训了歹人和伪君子，还把钱分给了老百姓，还救了肉泥子啊，真是圆满啊！看来不圆满了，要圆寂了。啊。滥杀无辜，还敢打着替天行道的幌子？我看你们这些人啊，真是无耻之徒！你你你你！你你啊、凭什么？在下屠龙帮，赵半山。赵兄，你自己也是反清人士，应该知道孰轻孰重。这二人今日与我为敌，日后说不定是阻碍我等大事的绊脚石。我们反清，是为了维护汉人英勇的尊严。但倘若人人都像你一等，胡作非为、滥杀无辜，那满清不反也罢。好，拿命来！
陈家洛拜见赵前辈，多谢前辈仗义相助。前辈，你的拳打得实在太好了。哎，赵某不过吃长你们几岁，如果不嫌弃的话，就叫我声大哥好了。至于前辈，哎，赵大,赵大哥，嗯，好。哎，不知赵大哥要去什么地方？如果顺路的话，我们可以结伴同行啊。我要赶往十里亭，在那里乘船下江南去办一件重要的事情。那我们就把你送到十里亭吧。这样还有大半天的时间，我们一路上还可以畅谈一番，也好。那我们走吧。嗯，好，走，走。现在召集了这些人，成立了红花会，是打算要……我是让他们呢，尽量去给乾隆制造一些麻烦。但是千万要记住，除了我们几个之外，其余的都是外人。而且咱们今后呢，要尽量的抓住他们一些把柄和弱点，以备将来好控制他们。就严英明，更重要的是。不能让他们有任何的怀疑，我们组织这个红花会，是另有目的的。继续带着他们打着恢复汉族衣冠、争取满汉平等这个大旗号，去除强扶弱。你是不是有什么心事啊？没事，真的没事。从今往后，我们都是好兄弟，有什么话说出来，我一定会帮你。这次我们出来办事啊，一切还是要……哦，七弟，你怎么来了？来，快请坐。哎，啊，七弟，请坐。两位哥哥，你们都在啊？啊。哎，七弟啊，你好像是有什么事啊？哎，有什么事，但说无妨。是，这里又没有外人。其实也没什么事。
就是这些日子，我瞧着十四弟情绪不太好。哎，三哥，你有时间的话，好好劝导劝导他。好，好，我找机会一定好好劝劝他。你们俩这一说呀，我想起来了。嗯，昨天我碰见他，叫了他好几声，他愣是没听见，看，好像丢了魂似的。哎，这个事儿，你们千万别大张旗鼓的去找他，那样的话反而不好。哎，这个自然。若是真的，我可以让我的张师兄来教你。不敢，不敢。有什么不敢的？四哥常夸你聪明，功夫又好。我倒想看看你这九年在武当山都学了些什么。培养感情。除却巫山，不是雨。喂，你又在念什么诗啊？秀才果然是秀才，我算服了你了。我这个没读过书的，算是什么都理解不了了。哼。中原江湖在朝廷的调控之下已见平静。可最近又有了一些新的问题，呃，那些江湖人士聚在一起，组成了一个什么叫“红花会”的。臣担心，这个红花会……山雨欲来风满楼。白朕听旨，臣在。朕现在命你即刻派人到各地招揽愿意效忠朝廷的武林高手，增强大内侍卫的力量。挑选出来的人，你务必亲自观察，目偏不倚，量才而用。这，还有，我曾经和你说过的镇远镖局这一出，嗯，臣记得。你去跟那边的人说，朕要他们多注意江湖情况，有什么事情由你上报。这。三滥世之，专杀那些觉得自己做的很对的人
杀人了，你已经犯下了今生不可饶恕的错误。我在这里少管，我是你的掌门师兄。请师叔解剑。你们下去吧。是。你怎么能越发的为所欲为了？师傅要是在天有灵，断想不到你会变成今天这个样子。师傅，你很想念师傅吧？因为师傅死后你就无处告状了。我看你是掌门的位置坐久了，偶尔也感觉孤冷无趣了吧？住口！一派胡言！现在我以掌门师兄的名义命你到思过崖，思过三日，你拿什么命我？是剑法高于我，还是悟性强于我？身为这个武当弟子，我甚至都不能选择爱谁恨谁。如今还要处处听你的摆布，这个弟子不当也罢。姓赵的提到此人就惊恐万分，看来真是走投无路了，才想起投靠朝廷这条法子。嗯，我倒想知道是谁，把一个自称反清义士的人，逼到咱们这边来。是，我们镖局的人一定会尽力的。这个赵猛到底有什么用处、啊？他能够交出所有乱匪的资料。那一会儿你就跟他聊，我在旁边听着。是，来，就是他们。对。啊，来，坐。东西带来了吗？都备好了。我所提的条件，你能保证都做到？月俸不是问题，我可以向你保证，只多不少。还有呢？还有，你想让我们护送你出西北，这不大可能。不行，我绝对不能留在这儿。你们既然满足不了我的要求，那投诚的事儿，只当我没说过。哎，你这是干什么？坐下来慢慢商量吧。坐。我投靠你们，是不为功名，只为保命。如今你们保不了我的平安，我连命都没了。留下何用？还大展宏图个屁呀、啊！你躲的那个人到底是什么来头？你自己跟我说说，我们一起想办法。不就是一个人吗？他不是一个人，他是一个鬼日子过得很安逸啊，还有心情品茶会议。我看今日天象肃杀，最合适了断旧事。我说过我会找到你，就一定能找到你。你说呢？张忠忠。你不要逼人太甚，他已经死在你手里，韩中主几人也是被你所杀。就算我们不该杀莫家女儿，一命抵一命总该够了吧？免配！你们每个人搭上三生三世都不配抵他的命，何况你们也不会有来世。我要让你们魂飞魄散，连地狱也下不去。畜生也当不成。
你为什么不走？你动作太快，我还没来得及呢。你也是反清的？不是。那就好。后会有期。我们又见面了，没想到你脾气那么大，还吃的那么素。哼，来，喝点我的酒吧。酒不错，也没什么古怪。你是钱太多了吗？请人喝这么好的酒。我在宫里有一官半职，虽然俸禄不多，但这酒还是可以管得起的。我一直以为你们江湖中的人很讨厌跟朝廷连在一起。我另有计谋。这个我早就听说了。那么，你又是哪一级的官呢？御前四品，改到侍卫。官挺大的，混口饭吃。实际上在哪里都一样，只是像我们这样的人，还是在宫里比较好，至少没有那么多的帮派和正与邪之分，都是为了保护皇上，能者功高，是吗？嗯，我叫白震，以前松阳派的，张昭仲，目前还算是武当的。哈哈哈哈哈哈。你知不知道江湖上都是怎么称呼你的吗？火手判官，好名字。你一路上杀了那么多人，结下了不少仇家，难道你就不怕别人找你吗？就怕他们不找。既然你那么讨厌那帮人，欲杀之而后快，何不投靠朝廷，效命于皇上呢？这样，既能为你泄私愤，又可以为你带来功名利禄，何乐而不为呢？我是武当门人，入朝为官，门规不允。<笑>这规矩是人定下来的，只要你效忠于朝廷，这朝廷就会为你找回那些失去的东西。可能你还会做上帮助。爹，你还在担心那些马贼又来骚扰？你放心，我们一定会想到办法，联合我们七族力量，将他们赶走。跟他们打交道要小心点儿，这些人来无影去无踪，连个巢穴都没有，有点防不胜防啊。无论如何，我们都要保护这一带草原。说的对，族长，族长，族长，族长，族长。霍青龙、穆卓伦，我们又见面了。你们这群盗马贼，想干什么？<笑>你们太爱多管闲事了。今天我们是来给你个警告的。光天化日之下，竟有如此可笑之人！<笑>可笑吗？要想取你们的性命，那是易如反掌。就凭你们！
什么？干什么？哼，你说呢？离山计了，童儿，盟叔可是非同小可，他关系着我西域七族的联盟和荣誉啊！我发誓夺回七族盟叔，亲手杀死那些恶人，为大哥和我们的族人报仇。哎呀，待会儿我叫所有族人到帐前集合。现在，我族人一定要团结一致。一定要抓住凶手和贼人，这关系到我族和其他六族的团结啊！爹，我现在就去找师傅，天山双鹰相助。童儿，路上一定要小心呐、啊！这也太烂了吧！哎，招虽然烂，但是很管用，那就是好招数了。我问你，你什么时候变得这么有红了？看我头皮芝麻！你仔细看看，这是什么？啊？哎、哦哦，送给你吧，过来拿吧。啊、来呀、啊、来呀、啊，来呀、啊、来呀、啊啊！啊，快点啊！哎呃哈哈哈哈哈！哥老头，不就送你本书吗？你至于行此大礼吗？骗经第一式，引起贪念，欲迎还拒，真有道理啊！这么好的书，我才不舍得送你呢。嗯嗯，给我吧你！不给。嗯，陈天贝，你这是干什么？先不要叫这么亲热啊！哎哎，七族盟书呢？嗯。快拿出来！装什么？哎，臭小子，你拿了他的什么盟、什么书啊？别捣乱啊！我跟你们说，童儿族里最重要的东西丢了。他说看见有两个阴阳怪气的人去抢，一定是你们在捣鬼。想不到啊，你竟然这么阴险，在我徒儿身上报复，还杀死那么多无辜的人。话要说清楚啊，我老怪物虽然贪玩，可从来不滥杀无辜。是啊，是啊。这就不是你们，当然不是啦！我说一就从来不二，这个阿梅师妹是最清楚。现在我是怀疑你，你是借机报复。哎，怎么？我没功夫给你瞎扯。你个老糊涂，我凭什么要报复你？现在真的出事儿了，你们还在这儿瞎扯。嗯，我走了。嗯，他居然不跟我胡闹，看来真的是出事了。青铜会不会有事？我怎么会知道？不过他既然能去找他师傅，就应该没事。出了这么大的事，我得去看看。哼，臭小子，他们已经开始进攻了，我
们务必要夺回盟书。我宣布，从现在起，所有人都要听从霍青铜的指挥。大家听着。哎，主任，你怎么来了？你们说蒙叔被人抢走了，是真的吗？死了八人，重伤六人，你说是真是假？那你们准备怎么办呢？哎，主任，你是什么意思？七族蒙叔，我们是郑重其事的交到你们手里，现在被人抢走了，你们准备怎么跟其他族长交代呀？我看，你现在已经没有能力再保护蒙叔了。也就不再配统领我们其余六族做我们的盟主了。艾卓尔，我族遭遇这么多事，全跟我们七族有关，你还在这里胡言乱语？青铜妹妹，我这不是来帮你了吗？当日我们七族歃血为盟时是怎么说的？盟叔，就是我们的圣母。不错，盟叔是丢了，但是我族有责任把他找回来。我们也一定可以找到。你们可不要把话说得太满了。若是找不回来，又怎么样？若找不回来，任凭其他六族攻灭，那总要有个期限吧？期限三个月，三个月没有找到的话，我们会将自己一族永远放逐出这片草原。真到那个时候，我可以帮你。只要不必了。这有什么呀？你们说是不是？呃，是是是。启禀族长，有位陈公子求见。请，是，请，青铜姑娘，青铜姑娘，陈公子，爹，这就是我跟您说过的陈家洛陈公子，这是我爹。啊，穆老前辈，啊，陈公子，你怎么来了？我听你师父说，你们族里发生了很大的事情，就赶紧赶回来帮忙。到底发生了什么事？有线索吗？最近出现。抢劫西方来往商队的追风契机，是什么人？我们曾经阻止过他们的行动，所以结下了仇。知道是谁就好办了。这件事有些突然，相信另有内情。啊，我和怪老头一定会帮你的。这是我们族人的事，将来真有需要的话再说吧。啊啊！反正怪老头在这一带生活了这么长时间，对这里很了解，我回去让他多留意一下。好，多谢你。喂，你又输了，输就输喽。你小子怎么回事啊？想不到越来越笨。我怎么笨了？你说跟人打架究竟是为了什么啊？不知道，当然是为了赢啊！连输赢都不在乎，简直不像我的徒弟。我也没教过你师傅，什么赢不赢、输不输的。霍姑娘他们族里出了那么大的事情，我得想办法怎么帮他呢？那你快去帮他呀、啊！我是想帮他，可是他不让我帮他。哦，原来是让人撵回来了。我说你就不要庸人自扰了。人家也是为了你好，他要真的需要你帮忙，肯定会来找你的。那倒是、啊。嗯，我看他统领部落啊，能力在你之上。追风七季和永乐堡出现的时间差不多。是啊，不过我们这样去找他们，是不是与他们有关？他们一定不承认。这次去找他们，是故意来一个打草惊蛇。看他们有什么反应。嗯，走，就这。现在红花会已经组好了，江湖各方面的好汉都聚集起来了，这方面的实力也是已经足够了。可惜呀、啊，还是缺一些兵力才足以成大事。好、哦，还记得当年那个赵会吗？就是拼命的巴结八王爷的那个赵会。还好当年八哥呀、啊、没有重用他。所以八哥倒台的时候，他才没有受到牵连。倒好了，人家现在成了驻守西域的大将军了。九爷，您的意思是？我的意思是说，这个人咱们应该好好的用用他，因为我手上还掌握着他当年跟我八哥通信的一些信件，可以拿这个跟他好好谈谈条件。不过
，咱们得用西域七族来试探他一下，那可是在他的下去之内啊！啊，贺志伯志，你们两个先赶紧回到永乐堡去，去聚集人手，想办法挑起西域七族跟赵慧之间的冲突。接着要做的不露痕迹。是。哦，对了，还有追风七骑，现在好像被西域七族盯上了，你们想想办法。尽量帮他们摆脱这个麻烦，啊！遵命。有家客来啊！欢迎。西域木卓伦携小女霍青桐来拜见两位堡主。两位大名早有耳闻。两位堡主太谦虚了，永乐堡这几年闯下了好大的名号。在西域是无人不知啊，请坐。嗯，不知两位堡主可曾听说了最近我族发生的一件事？什么事？我们兄弟刚从安西回来，这里的事情还未收到什么消息。我们此次来就是因为一群盗马贼，抢走了我族十分重要的东西。什么重要的东西？什么人这么大胆，敢在霍青桐小姐的地方撒野？就是近年来在江湖上崛起的追风七骑。追风七骑，倒也听过。他们和你们一族有仇，有点恩怨。不过他们倒不敢来我们永乐堡撒野。两位堡主真的是什么都不知道吗？是的。我们要知道什么，为什么不告诉你们呢？而且我们还是近邻。再说霍姑娘的师傅。和我们也是武林一脉的。既然两位堡主说不知道，那我们打扰了，告辞。啊，告辞，不错。你看看，这是什么？当年你想巴结八爷，当年东征西北的时候拖他的后腿。这件事如果让皇上知道，你觉得会怎么样？虽然当今皇上不像当年雍正那样不喜欢八哥，可是你毕竟还是做了这件事。哼，我知道把柄在你们手上，你们究竟想怎么样？赵大将军，你当年想巴结八爷，可惜没巴结上。现在我们再给你个机会。什么？八爷、九爷，他们早就已经死了。<笑>难道他？他还……九爷健在。当真？废话！还有，这些都是九爷赏给你的。好吧，多谢九爷。九爷还有什么吩咐？正亲王有个儿子叫洪安的，是不是在你手下？嗯，你让那个洪安。去木卓伦那个老头那儿就行了。让他去做什么？我们已经派人前去多方打听，相信七季很快就会查出眉目。你上个月说三个月为限，现在又过去几天了，怎么办？我们不希望你有意外。放心吧，这些人拿去蒙叔没有什么用，一定会和我们联系。顾山贝子洪安，奉赵贵大将军令前来，要见穆卓伦。我就是。穆卓伦与女霍青桐对皇上登基，未共贺礼，不过尔乃外族，不知天国威仪，特来视之。我们西域七族，一向与赵惠将军相安无事。至于新皇登基，相帝，你就是霍青桐。是、啊
，告诉你们一件事，好像有一封盟书什么的，已经落在了赵惠大将军的手里。什么？告诉你们，赵惠大将军手下的能人之多，不是你们能想象得到的。这位钦差大人，说到能人之多，如果您不见笑的话，我也想向钦差大人献个丑。哼。哈哈哈哈哈！赵慧怎么会得到盟书呢？他要盟书干什么？那洪安说要我们向乾隆进贡，我总觉得这事不对，因为从康熙皇帝开始，朝廷根本不紧张这些事，一定另有内情。到底是什么呢？爹，女儿认为，不如单刀直入追上洪安，和他一起去见赵慧。好，好，这个主意好。你们怎么又来了？我不是让洪安去了吗？赵大将军，洪安是去了，而且去了很远的地方。他去了阴曹地府。什么？他怎么了？啊啊！哎呦，他死了，被人干掉了。你们到底想怎么样啊？我们要确认你是真心的和我们合作，因为你很有用。你要乖乖听我们的。否则，这刺杀特使的罪名就全都落在你的头上。<笑>好了，我们既然都是救别的人，又何必做这种多余的事、啊？我们说你醒，告诉乾隆老儿，楚蒙叔已在你手里了，可以逼西域七族归顺。蒙叔由镇远镖局的文世章、佟兆和送到京城，让乾隆派人接应。镇远镖局，就是王维阳那个，没错。嗯，九爷是想利用西域七族跟皇上相争，可西域七族不算什么，又怎么能够吸引皇上的注意力呢？九爷神机妙算，岂是你能所料的？照做吧你！哈哈哈哈哈哈！嘿，这赵慧是怎么一回事啊？越发糊涂了。西域七族一向与天朝相安无事。他为什么要夺取人家的盟书啊？和珅，你怎么说？皇上，依臣所见，此举恐怕恐怕另有内情啊。哎，这件事关系到郑王爷的儿子，你说派他到七族去做什么？他不知道我这个堂弟，根本只知道吃喝玩乐嘛。主子爷，太后请您去呢。嗯。哎。又是这么巧，给皇上请安，都平身吧。谢皇上。儿臣给太后请安。快起来吧。皇上，洪安在西域出事了，你知道吗？啊？什么时候的事啊？哦，皇上。老臣那不孝子，奉赵惠之命赴西域七族，他，他没能把皇上的事儿办好，反而，反而让他们给害了，全是老臣的错呀！正亲王，请节哀。洪安贝子不是那种鲁莽冲动的人，这里面一定有隐情。皇上。那些西域人仗着自己有功夫，他就狂妄自大，连钦差特使他们都敢刺杀，就甭说干出其他的事儿来了。老臣斗胆，请皇上恩准，让老臣带领本旗军马，将西域七族一网打尽。皇上，臣统领的湘红旗官兵也能助阵
，呃，陈帅的，哎，兵者凶器，朕是不忍见生灵涂炭。皇上，洪安，可是你皇叔的独苗儿子，也是你不出武夫的兄弟，你连自己的兄弟之情都不顾了吗？呃，儿臣不是这个意思。孔子说，为君者当以仁治国。孔子，孔子。孔子是汉人还是满人呢？啊，你到底还是不是大清的皇帝？儿臣明白了，请额娘放心吧。你的意思是，等那盟书进了京，再以其为饵，争取将他们兵不血刃，然后。一网打尽，还是恩准老臣带兵前去吧。哎，鞍马劳顿，正亲王你。呃，那可以让赵惠去。西北大军，只有皇上才可以亲自调动。呃，那就请太后下懿旨。内宫不得干政，除非是有紧急情况，勉强为之。儿臣会妥善处理的。请额娘放心吧。哎呀，你看这个，哎，真的不错，啥事啊？挺有意思的啊。哎，这样，哦，师傅，哎，啊，哎呀，童儿啊，哎，来来来来，呃，你那边情况怎么样啊？啊，这次的事，恐怕不是郑多蒙叔这么简单。哎，童儿，不要着急，慢慢讲啊。有人冒我们之名杀了大清的钦差，只怕会惹来兵祸。哎呀，呦，你快点想个办法呀，不要在那傻愣着呀！不要着急，不要着急啊！我想想啊，这个你们没有杀钦差，是别人冒你们杀了钦差，还拿了盟书。哎，那盟书在哪里呢？恶人就在哪儿了。那人说，我们的盟书在赵惠大将军手里面。赵惠。西北大将军，在他那儿啊，那就好办了。我这就去拿回来。不要，师傅，我不想连累你们。这是什么话嘛？你是我徒儿，我去拿是应该的。我跟他有交情，拿回来很方便的。就是啊，哎，对了，不过得找个帮手啊。哎，就找我师哥。哼，你干嘛非要找他呀？天下人都死光了。你什么意思啊？当着徒弟的面又大翻那醋坛子，不害臊啊！大翻醋坛子怎么了？我就是讨厌他，讨厌死他了。两位师傅不要再吵了，我也不想把袁老前辈和陈公子卷进去。陈小洛，是啊，他前几天来找过我。哼，假惺惺，你说什么呢？妹妹，哎哎哎，我我疼你的吗？啊，嗯，去。<笑>我已经派镇远镖局的文士章、佟兆和送盟书入京，他们眼下恐怕已经启程了。你回去禀告你们九爷吧。是。是追风七季的人。是。那事情就全明白了。追风季飞难道是皇帝的人？嗯。这些西域蛮子，真是够碍事。嗯，是是。大家都给我听着，这趟镖送到正主的手上，赵惠大人重重的有赏，可是要有个半点闪失，杀了你们的头也赔不起。这趟镖不能出一点差错，否则就丢了我们镇远镖局三十年的威名啊！那还用你说？要不是咱们镖局有这关系，赵大人也不会点着名的找咱们呀。要我说，赵大人没给你什么好处吧？是不是答应进京给你找个小老婆呀？去！<笑>
，我们先撤。穆老前辈，没什么大事吧？哦，还好。这是百花伞，你先扶下吧。陈公子，多谢。哎呀，大恩不言谢。陈公子啊，你对我们的恩情，我们永世不会忘记。啊，来日等找到了盟书，我们一定要好好的喝一杯。啊，呃，现在事不宜迟，童儿啊，你赶快带着人去跟着他们，一定要把盟书夺回来。我师父已经作为另一路人马，跟随那盟书。看在中途是否会被转移，在出其不意的时候拦截他们。那我跟你们一块儿去。可惜呀、啊，你这回没办法跟他们一块儿去了。陈少爷，陈少爷，魏大哥，穆卓伦组长，霍姑娘。